ازيكم بنوتاتي عاملين ايه فيديو جديد والنهارده هكلمكم ازاي نهتم بشعرنا في فتره الصيف لانه خاصه مع الجو ده والحر والرطوبه والحراره العاليه بنلاقي ان الشعر بيجف وبينشف وكمان ممكن تلاقيه على طول طول الوقت ناشف كده وهايش فالنهارده اقول لكم على اكتر من حاجه لو عملتوهم هتلاقي ان شعرك اتحسن عن الاول بكتير ومبقاش مقصف زي الاول وبقى طري مبقاش على طول منفوش كده اول نصيحه انا كنت قلتها في فيديو قبل كده بتاع نصايح الحجاب وقلت ان المفروض ان احنا نلم شعرنا واحنا نايمين ففي بنات كتير سالتني قالت لي ليه نلم شعرنا واحنا نايمين ما نسيبه عادي فاولا هي عشان البشره عشان ما تضرش البشره لان انت دلوقتي نايمه وشعرك مفروض فطبيعي طبيعي انت مش حاسه وانت نايمه هتلاقي الشعر جه على وشك فالدهون اللي في الشعر والزيوت اللي في الشعر وباقي الكيماويات مطرح الشامبو او البلسم اللي بتستخدميه كل البواقي دي لو جت على بشرتك هتطلع حبوب فيمكن النصيحه دي تخص اكتر البشره من الشعر عشان ما يطلعش فيها حبوب بس عامه حاجه صحيه جدا ان احنا ننام وشعرنا ملموم يعني على الاقل طفريت فيره كده بسيطه بلاش تشدي على شعرك هتصحي الصبح هتلاقيه جميل كده مش محتاج ان انت تعفري معاه عشان تسلكيه النصيحه الثانيه مهما كان الجو حر مهما كان شعرك بيعرق ما ينفعش ان احنا نغسله كل يوم ونحط كمان عليه شامبو حتى لو كان الشامبو ده من مواد طبيعيه احنا ما ينفعش كل يوم كل يوم تعرضي شعرك للميه لان ده هينشفه وهيقصفه على طول فعلى الاقل تغسليه مرتين لثلاثه في الاسبوع وهو مرتين بس الشامبو في الاسبوع كله ما ينفعش كل يوم ممكن تستخدمي بقى في المره الثالثه دي بلسم مثلا لكن مع الجو ده لو فضلتي كل يوم تغسلي شعرك شعرك هينشف اكتر ممكن تغسلي جسمك بس ممكن تلبسي بونيه على راسك المهم ان احنا ما نعرضش الشعر كل يوم للميه بالمره كمان بعد اي شاور او اي مره تغسلي فيها شعرك لازم تنشفيه بحاجه قطن اي تيشرت قطن قديم عندك خصصيه لشعرك بس الفوطه من الحاجات التقيلة والمضره جدا للشعر مفيش احسن من ان انت تنشفي شعرك كده على خفيف اللي هو يدوب بس بتلمي بس شعرك كده حاجه خفيفه وهو مبلول بتيشرت قطن الفوط من الحاجات اللي بتاذي الشعر جدا فانت اي تيشرت قطن عندك قديم خصصيه لشعرك بس حطيه كده وانت عارفه بعد ما تاخدي الشاور او بعد ما تغسليه ان انت هتلفي شعرك بالتيشيرت القطن ثالث نصيحه ان احنا نستخدم المشت الخشب ويفضل انتوا تجيبوه من صيدليه او من مكان كويس لان المشت الخشب نوعيته بتفرق جدا ولو جبتوه اللي هو الانواع السوي يعني ممكن تكون رديئه شويه او انا هيقصف لك شعرك اكتر لانه الفينش بتاع المشت نفسه ما بيبقاش حلو يعني بيبقى متجرح كده فتلاقيه بيشبك في الشعر فبيشبكوا لك فينزل لك بكوم شعر مثلا وانت بتسرحي فالافضل ان احنا نجيب مشت خشب لانه فوائده كتير جدا للشعر وبيساعد على ان الشعر يكون املس ونسحب الكهرباء الزايده وانه الشعر يكون صحي اكتر من ان احنا نستخدم القمشاط البلاستيك فلازم يكون عندك مشت خشب ولو انت عايز تعملي تسريح او حاجه بيبقى فيه قمشاط اللي هي البلاستيك بيبقى ليها سن كده يا دوب بس هتمسكي الشعر مثلا هتقسميه او حاجه بالسن بتاع المشت البلاستيك وبعد كده ترجعي تكملي تسريح بالمشت الخشب هيفرق مع شعركم جدا جدا الحاجه الرابعه وهي ان احنا لازم نرطب شعرنا داخليا وخارجيا داخليا هنشرب ميه كتير ميه كتير كتير احنا في الصيف نفقد ميه كتير جدا في الصيف فلازم نعوض الميه دي بالميه مش بالعصاير بالميه وبالفاكهه وبالخضار برضو هتساعد ان الجسم يترطب من جوه فده هينعكس على بشرتك وعلى شعرك وان احنا نرطب وانا عارفه بتبقى فيه كريمات وزيوت وحاجات تقيله جدا في الصيف وما بنقدرش ان احنا نحطها بنهتم قوي ان احنا نعمل حمام زيت وحمام كريم في الشتاء نيجي عند الصيف بقى ونقول لا انا عن نفسي بحب زبده الشاي جدا وبحب زيت جوز الهند جدا بس مش بستحمله ومش بستحمل تقله على شعري في الصيف وقعدت ادور على على زيوت او حاجات طبيعيه فلقيت مجموعه زيوت انا اوريدي بقعد اخلطهم اصلا على بعض وبعملهم وفي نفس الوقت ترطيبه عالي جدا وما بيدهننش وما بيزيدش انا عايزه اقول لكم اول مره اصلا استخدمته فيها المهم عماله احط احط واحط على شعري مفيش ايدي مش مزيته شعري مش مزيت فاحط احط تاني على شعري مفيش مش مزيت خالص هو مكتوب عليه ان هو بيتعمل بيه حمام زيت انا من كتر ما هو خفيف حسبته اصلا ان هو سيرم مش زيت المهم اول ما الميه لمست شعري والزيت عليها لقيته بقى ايه احساس اه الزيت فغسلته اول مره بالبلسم حسيت ان شعري ما نضفش قوي لسه فيه شويه زيت فلقيت ان هو مكتوب عليه انه يتغسل بالشامبو انا بحبش ابقى عامله حمام زيت 
وبعد كده ارجع اغسل بالشامبو بحس ان انا ضيعت اللي انا عملته بس قلت طالما هو مكتوب عليه انه بيتغسل بالشامبو خلاص اغسله بالشامبو فحطيت برضو كميه ما فيش اي دهنانه خالص في ايدي ولا في شعري مجرد ما بدات اشطفه لقيت ان شعري زايد فغسلته بالشامبو وخلاص يعني قعدت يومين ثلاثه كده قبل ما جيت اخد شاور تاني واغسل شعري تاني ما كنتش محتاجه حتى ان ارطبه يعني يا دوب مثلا ممكن حطيت حاجه بس تديني ريحه لشعري كريم او حاجه او او زيت يعني عطري زي زيت اللافندر او حاجه كده يعني بس لو ما اهتميتش اصلا انه رطب تاني هو اوريدي كان مترطب المفروض ان هو بيغذي الشعر وبيقلل التساقط وبيدي مظهر صحي وحيوي للشعر وملمس ناعم انا شفت المظهر الصحي والحيوي والملمس الناعم بس لسه موضوع التساقط والتغذيه ده اعتقد هياخد وقت شويه وانا لسه يعني لسه يا دوب اكتشفته فقلت اما اقول لكم عليه على طول انا برضو كنت محتفظه لكم بالعلبه بتاعته عشان كان مكتوب عليها الزيوت اللي فيه فكل اصلا زيوت خفيفه جدا على الشعر ثواني ده الزيت اهو وهتلاقوه في الصيدليات الكبير عادي بصوا بقى كميه الزيوت اللي موجوده فين اقول لكم الحاجات اللي انا اعرفها عشان هو في حاجات تانية بس انا ما يعني ما اعرفهاش في سناك اويل جوجوبا اويل لافندر اويل اوليف اويل روزميري اويل فيتامين اي دي الحاجات اللي انا اعرفها بس هو موجود في حاجات تانية تخيلوا كل ده وما بيزيدش وما بيدهننش يعني انا اصلا بجيب زيت الجوجوبا كده وبحطه بجيب زيت اللافندر وبحطه فهو ما لهوش ريحه وبعد ما غسلته ما سابش اي ريحه خالص في شعري يمكن ريحه خفيفه قوي بس اللي هي ريحه الزيوت الطبيعيه يمكن ريحه زيت الزيتون او حاجه ريحه خفيفه قوي بس مجرد ما غسلته ما كانش فيه اي ريحه بس هو رطب شعري وطراه فده يعتبر في فتره الصيف مرطب خفيف جدا لان لازم يهتم بالترطيب زي ما قلت لكم داخليا وخارجيا فخارجيا مش هنستحمل حاجه اصلا على شعرنا في الصيف فبيبقى الافضل حمامات الكريم او حمامات الزيوت فلو عايزين بقى حمام زيت كده محترم تعمليه لشعرك الزيوت اللي موجوده في في العلبه دي زيوت خفيفه جدا على الشعر وانا جربته اكتر من مره فلقيت ان هو حلو وبيطر الشعر فعلى الاقل مره او مرتين كده في الاسبوع نعمل حمام زيت للشعر عشان نرطبه وما يبقاش ناشف كده ومقصف ويقعد يهيش مننا في الصيف اخر نصيحة بقى ما ان كلنا اليومين دول بنسافر فعشان نحمي شعرنا من الكلور من مية حمام السباحة من مية البحر من الرطوبة العالية من الشمس بيبقى في صام بلوك وفي هير بروتكشن وفي حاجات كده مخصوصة للشعر عشان تحمي الشعراية نفسها من اشعة الشمس ومن الكلور ومن المية الملحة بس هي بيبقى سعرها مبالغ فيه شوية فيبقى اكتر للبنات اللي هي مش محجبات لو انتوا عايزين بقى حاجة متاحة هاتوا زيت اللوز الحلو انا مش فكرة كنت قرأت المعلومة دي فين بس انا جربتها وتحفة فعلا زيت اللوز الحلو قبل ما تنزلي حمام السباحة على طول او قبل ما تنزلي المية او قبل ما تتعرضي للشمس حتى لو انتي لابسة بوني حتى لو انتي لابسة اي حاجة ادهني شعرك بزيت اللوز الحلو هيحافظ على الشعراية نفسها فتلاقوا نفسكم لما بتقعدوا في المصيف مثلا اسبوع او عشر ايام مش هترجعي شعرك بقى ناشف وقد كده ومش عارفه تعاملي معاه وتفضلي تعمليله في حاجات لا خالص زيت اللوز الحلو هيحافظ لك على الشعرايه واهم حاجه برضو مع زيت اللوز الحلو ان احنا نطبق الحاجات اللي انا قلتها من اول الفيديو دي هتفرق مع شعركم جدا وهتحافظ عليه خاصه في فتره الصيف ده كان فيديو النهارده يا رب يكون عجبكم استفدتوا منه حاجه جديده ما تنسوش تقولوا لي حابين تشوفوا ايه في الفيديوز اللي جايه ان شاء الله بشكركم جدا واشوفكم الفيديو الجاي على خير